զինվորի պարկը, դայնիական հեկյատ։ Դայնիայում ծարայում էր լար սանունով մի զինվոր։ Ուղիղ ութ տարի նա կատարում է թակավորական հրահանքները։ Եվ վերջապես հասնում է զինվորական ծարայությանը հրաժեշտ տալու ժամանակը։ Լարս նուրախանում է, որ ծարայություն նավարդվում է, որով հետև մեկի համար ծարայությունը հարազատ մայր է, իսկ մյուսի համար խորդ մայր։ Միայն թե չի ուզում, դատար գրպանով տուն գնալ։ Գծել բրնել էին, և զինվորի վերջնահաշիվը երեկ սկիլինգից ավելի չեր ստացվել։ Հեշտ է ասել, ութ տարվա ծարայության համար այդքան չնչինգ ումար։ լավ է, որ գոնե այդ սկիլինգներ անմիջապես էին տվել։ թե չելինում էր, որ մինչև զինվորը ստանում էր արյուն կրտինքով վաստակաց փողը, հոքին դուրս էր գալիս։ լավ է, լավ է գոնե այդպես տացվեց, մտացում է լարսը և ընկնում ճանապար։ Ուրախ տղա էր զինվորը, պայտը թապահարելով գնում է ո Եվ իրախկատությունից գանգատվում է։ Սինվոր, ինչ կլինի, բի իսկի լինք չես տա ինձ, հարցունում է պարավը։ Ինչու չէ, ասում է զինվորը, ես ընդամեն է երեկ սկի լինք ունեմ, իսկ երկուսն է, թե երեկը, ինչ տար Այնքան կորացած, որ գլուխը գետնին է հասնում ու դեմքն էլ լրիվ չի երևում։ Սա էլ, հոնգուր, հոնգուր լաց է լինում իր բաղթնանիցում ու լալագին աղերսում է։ Չես տա արդյոք զինվոր մի սկի լինք։ լավ, ասում է զինվորը թող կես հալալ լինի։ Նա տալիս է իր փողի կեսն ու շարունակում ճանապարը։ զինվորը կայլում է հոքով ու գրպանով թեթևացած։ Կայլում է ու երկում։ Մի կիչ է տոն նրան հանդիպում է երորդ պարավը։ Սա էլ, հոնգուր, Սիցաղում է զինվորն ու վերջին սկի լինգը տալիս սրան։ Վերցրու, ես ընդամենը մի սկի լինգ ունեմ։ Իսկ կա թե չկա տարբերություն այդքան էլ մեծ չէ։ Գրպանումը սկամի է պարում։ Ես հիմա իլևս ոչ մեկին Իսկ այդ պարկում կային պատարոտված շապիկ ու մի զույք ծակ գուլպա։ Չիշտ է, մի տուպ էլ ծամելու ծխախոտ։ զինվորը կայլում է, լավ է զգում իրեն։ Արևը պայլում էր, տակ ջերմացնում։ Գնում է նա ծխախոտ ծամելով, լարսը մտնում է անտար և ինչ է տեսնում։ Կարին նստած է մի պարավ։ Երևի հանգստանում է։ Իսկ կարն էլ մի ահրելի կար էր։ Նստիր, նստիր զինվոր, նստիր մի կիչ զրույց անենք, ասում է պարավը։ Չիշտ է, մենք արդեն ե Հա, ուրեմ ընայդ դու ես իմ բոլոր սկիլինգները կորզել։ Դելավ թող հալալ լինիք ես։ Իզուր չեն դրանք կոտ ձերքն ընկել։ Երևի ստիպված վազել ես։ Ինչ որ ճիշտ նը ճիշտ, ճարպիք ես հա։ Իզգ ես զրու զինվորը ծոցրակը կորում ու մտացում է։ Ինչ ծանկանը։ Դե դա ամենա հասարակ բանն է։ Ուզում եմ մարդկանց հետ հաշտ ու խաղաղ ապրել։ Առանց դրա մարդ երջանիք լինել չի կարող։ Մեկ էլ ուզում եմ, որ 
իմ պարկը երբեք չմաշվի, որով հետև նորը գնելու փող չունը։ Դե ուրեմն, իմա էլ հայտնիր վերջին ծանկությունըդ, ասում է պարավը։ Եվ լարսն ասում է։ Թող ինչ որ ուզում եմ, միական թարթում հայտնվի իմ պարկի մեջ, իսկ երբ որ ուզենամ թող նորից դատարկվի պարկը։ Կկատարվենք ո ծանկությունները։ Բարի ճանապարքես։ Ասում է պարավն ու հանկարծ անհետանում։ Ասես գետնի տակն է անցնում։ Ուր չքվեցնա, մտածում է զինվորը։ Դե դա իմ խելքի բանը չէ։ Այսպես վեր է կենում եւ ուզում է շարունակել ճանապարը, բայց այք ես փորձանք։ Ոդքը դիպչում է քարին, որի վրա նստել էին ինքն ու պարավը։ Զարմանում է Լարսը։ Իշում է սատանային ու ցանկանում։ Ապա քար մտիր իմ պարկի մեջ։ Իսկ քարը ցատկում է ու մտնում նրա պարկի մեջ։ Բայց այդ քարն այնքան մեծ ու ծանր էր, որ Լարսին կրացնում է դեպի վար։ Զինվորը շուր է գալիս գլխի վրա ու գլորվում ներքև։ Այնքան է գլորվում, որ մարմնի վրա կապտուկներ եւ ուրուցքներ են առաջանում։ Բարեբախտաբար հանկարծ դիպչում է մի հաստ ծառի եւ վերջապես կանգառնում։ Շուն չի առնում զինվորը։ Օֆով եւ աչքերը կկոցուն։ Վերջապես գլխի ենքնում։ Երևում է Պարավն անտեղի չեր խոսում։ Իսկ ապես սա լուրջ գործ է։ Այք ես բան։ Ասելը սու պարկի մեջ քարի մտնելը մեկ եղավ։ Լարսն ուզում է քարից ազատվել։ Եվ քարն անմիջապես պարկից դուրս է թռչում։ Զինվորն ուրախ ու երջանիկ շարունակում է իր ճանապարը։ Գնում է գնում, մեկ էլ հանկարծ տամոքսը սկսում է տանջել։ Սովաց էր, չէ որ այդ օրը շատ երկար էր քայլել։ Տեսնում է Լարսը ճանապարին կալվածատիրոջ մի դստակերտ է։ Մտածում է մտնել այնտեղ ու մի կտոր հաց խնդրել։ Այդպես էլ անում է։ Մտնում է խոհանոց եւ տեսնում, որ խոհարարը կանգնած հաց է կտրտում։ Հետո դրանց վրա կարակ է քսում ու դնում մի կող։ Ինձ մի կտոր հաց չեք տա։ Հարցնում է զինվորը։ Տալը կտանք, ասում է խոհարարը։ Միայն թե այս տանը բոլոր կտորները հաշված են։ Իմ վերջը վատ կլինի, եթե նույնիսկ մի կտոր հաց պակասի։ Տուն նաղայական է, բայց որբի պես են ապրում, ասում է զինվորը։ Հա, դու իրավացի ես, ասում է խոհարարը։ Իսկ գուց է կալվածատիրոջ մոտ մտնես։ Խոսիր նրա հետ։ Մեկ էլ տեսար հրամայեց կերակրել քես։ Չէ որ աշխարում հրաշքներ են լինում։ Նա վերնասենակում է։ Հենց որ դռնից դուրս գա, ուղիղ կգնաս։ Շնորհակալություն խորհրդի համար։ Ասում է զինվորն ու գնում կալվածատիրոջ մոտ։ Իսկ նա հենց այդ պահին իր փողերն էր հաշվում։ Զինվորը տեսնում է սեղանին կավե մի կճուչ, որը յուտլանդիայում էին պատրաստում։ Ու մեջը լիքը միայն ոսկի դուկատ։ Իսկ հատակին երկաթ է սնդուկ։ Մեջը լիքը արծաթե դալեր։ Անթիվան համար։ Հը, ինչքան է սպարտք? Հարցնում է կալվածատերը։ Նա չեր էլ տեսել զինվորին։ Կարծում էր, թե պարտապաններից որևէ մեկ իր պարտքն է բերել։ Ես ոչ պարտք եմ, եւ ոչ էլ փող ունեմ։ Բայց որ հրամայես ինձ կերակրեն, ես շատ գող կլինեմ, ասում է զինվորը։ Կալվածատերը կասկածամիտ նայում են նրան։ Դե սովոր չեր, որ նրան ինչ որ մեկ այդպիսի բան խնդրեր։ Շնորհակալությունը գրպանդ չես դնի։ Եվ ոչ էլ նրանից մուշտակ կկարես։ Ձերքը թափ է տալիս, ոդքերը գետնին խփում եւ գորում։ Դուրս իմ տնից։ Լարսը կանգնում է զգաստ ու ինքն իրեն հրամայում։ Աջ դարձ։ Շուր է գալիս եւ զինվորական քայլով մարշ դեպի դուրս։ Գնում է գնում։ Հետո քմծի ծախ տալիս ու ասում։ Ապա ոսկի դուկատներ թրեք իմ պարկի մեջ։ ու այդ ռոպեին յուտլանդական կճուճի ոսկի դուկատները 
արդեն զինվորի պարկի մեջ էին։ Այսպես մտածում է զինվորը։ Վատ չի լինի, որ արծատ դրամել ունենը։ Ոսկով միայն պարծենքոտներն են հաշիվները պակում։ Հապա արծատ է դալերներ։ Թրեք իմ պարկի մեջ, բայց այնքան, որ ուժս պատի տանելու։ Ավելին ինձ պետք չէ։ Եվ այդ ռոպեին կալվածատիրոչ արծաթե դալերները թրչում ու մտնում են զինվորի պարկի մեջ։ Պարկը շատ է ծանրանում, բայց այն ու ամենայնիվ ավելի թեթև է կան ռազմերթի ուսապարկը, որին ծարայության ժամանակ այնպես ընտելացել էր զինվորը։ Լարսը շարունակում է ճանապարը, նորից գնում ու երկում է։ Իրիքնա դեմին հասնում է մի փոքրի կաղակ, թակում է ամենահարուստ իջևանատան դուրը և խնդրում ուտելիկ ու խմելիկ։ Լարսը սկսում է ագահաբար ուտել, իսկ նրա հետ սեղանի շուրջը նստած են երևելի պարոններ և նրանք սկսում են ծաղրել հասարակ զինվորին։ Սիցաղում են նրա ուտելու ու խմելու վրա։ Ուտում է զինվորն ու սկսում գրպանները կրքրել։ Սկզբում մի դատար կուծակ գրպանը, ապա մյուսը։ Իսկ այն տեղ ծխախոտի կիսատ տուպից բացի ոչինչ չկար։ Այստեղ արդեն պարոնները ծիծաղից թուլանում են։ Պարավինել է հատուկ սխալվելը, ասում է նրանցից մեկը։ Պատահում է, որ նշանավոր կոմսնել է փողը մորանում տանը։ Միայն ժլատություն Պարկը դնում է սեղանին, բաց է անում և սկսում է նայել ներսը։ Պարոնները ավելի բարցր են ծիծաղում, փորերը արդեն բրնաց։ Միայն տանտերը չեր ծիծաղում, գայլի պես նայում էր լարսին, վախենում էր, որ զինվորը չվճարի պահեք ձեզ։ Այստեղ երևելի պարոնները չրում են աչքները, ոչ մի բար չեն կարողանում ասել։ Ասեզ նրանց բերանները պակ էլ էին։ Իսկ տանտերը սկսում է ժպտալ։ լարսին գլուխ է տալիս։ Հրամայում է մի շիշ բոլոր սենյակները զբաղված են, միայն մեկն է դատարկ, բայց այն տեղ գիշերել չի կարելի, ով որ այն տեղ գիշերել է, նույն գիշերն էլ մեր էլ է, իսկ դա առաջին անգամ պատահել է հարյուր տարի առաջ, հենց որ ես այս Այնտեղ մի լավ կարքի բեր և ընդրիքի սեղ ամբացիր, չմորանաս չորս շիշ գինի ու չորս մոմ դնել և չորս տուպ էլ խաղաթուղթ։ Եվ այդ բոլորը անելուց հետո սենյակի բանալին կտասինց։ Տանտեր այս լսելով շպոտվում Ինչ հարաց, դա կո կամքն է, գալիս է կնելու ժամանակը, զինվորը գնում է այդ սարսապելի սենյակը, պարկից դատարկում է բոլոր ոսկի դուկատներն ու արծաթե դալերները, վարում է չորս մոմերը, սեղանին դրված էին չորս շիշ գինի, թե ինչ է լինելու։ Մի քիչ հետո վարարանում այնպես է սկսում ճարճատել կրակը, այնպես է վարարանը վեր թրչում, որ դրնակը պոգվում է, բոցը սկսում է հուրհրալ և հատակին ընգնում է մի սև կծիկ։ Կծիկը սկսում է կան� Այդ սատանան շատ զարհուրելի էր, իսկ եղունքների փոխարեն 
գազանի մագիլներ ուներ։ Բարի գալ ուս ծիրելի բարեկամ, ասում է զինվորը հանգիստ և սիրալիր։ Նստիր, նստիր սեղանի մոտ, կեր ու խմիր։ Դեր խոսքը բերանին, գրակը դարձյալ այնպես է ճարճարտում, բոցը տատանվում է և հատակի վրա գլորվում է մի ուրիշ սև կծիկ։ Եվ այդ կծիկն էլ դարնում է նույնպիսի սև սատանը։ Իսկ նրա ետևից իսկ ույն հայտնվում է երորդը։ Եվ երեկ սատանաները սկսում են հատակի Սատանաները ուտում են, խմում ու կև անում, իսկ լարսը հարցնում է։ Թղտախաղին չանցնենք, Սատանաները ուրախությունից վնգստում են, պրում են իրենց խաղակարտերը ու սկսում զինվորի հետ խաղալ։ Հաղում են նրանք խաղում, ընկերոչ է թուղթ խաղալը լավ բան է, բայց մագիլները նրա մարմնի մեջ խրելը ինչ է, հապա մտեք պարկիզ մեջ։ Եվ այդ ռոպեին ահա զինվորական պարկում նստած են երեկ սատանաները։ Ինչպես են նրանք թպրտում, � Առայժ եմ ձեզ բաց չեմ թողնի, հրամայում է զինվորը։ Իսկ հիմա կարելի է և զրուցել, և ժամանակն էլ շուտ կանցնի։ Ինչ է կպել այս սենյակից, ինչ գործ ունեք այստեղ։ Այստեղ բարանանի ետևում Ահու սարսապի մեջ պահել ազնիվ մարդկանց, զարմանում է զինվորը։ Այդ ժամանակ սատանաները սկսում են վնգստան, խնդրում են զինվորին, որ նրանց ազատ արցակի։ Իսկ լարսը բոլորովին բանի տեղ չի դնում։ Հանում � Առավոտ վաղ գալիս է տանտերը, դրան անցքից նայում ներց, էս է որ կա, պարկաց է լարսն ու չի շնչում, երևի մերաց է, այստեղ տանտերը սկսում է խպել դրնակը, զինվոր նարդնանում, անիցում է սատանային ու գորում, ինչ է պետք, թե եվ այնքան էլ սիրալիր չեր վարվել նրա հետ, բայց ուրախ էր, չէ որ զինվորը կենթանի էր, նրա բաղթը բերել էր, գտնվել էր համարցակ մի մարդ, որի համար ոչ մի կախարդանք սարսապելի չեր, կուն նարնելուց հետո լարսը գնում է բայց զինվորից ոչ ինչ չես կարող դուրս կաշել։ Մի այն ասում է, թե կնել է կաղցեր կնով։ Եվ հիմա էլ վատ չեր լինի, որ մի կուշտ նխաճաշեր։ Իջևանատերը մեծ սեղան է բացում։ Ինչ էր ասեզ, որ չի դնում սեղան Ինչու չէ, պատասխանում է տանտայրը։ Դե ուրեմ ընկանչիր նրանց այստեղ, ասում է լարսը, բայց տեզ, որ ուժեղներից ամենա ուժեղը լինեն, նրանց մի դժվար աշխատանք է սպասվում։ Այդ ինչ աշխատանք է, հետաքրքրվու Մարդու ուշ չի պատի այդպիսի պարկը տեղից բարցրացնել։ Կա չկա գժվել է, մտացում է տանտերը։ 
կամ գուցե երեկվա խմելուց հետո քեֆը դեռ չի թողել։ Բայց չի համարցակվում հակաճառել Լարսին։ Զինվորը վճարում է նրան առատորեն։ Լավ։ Խոստանում է տանտերը։ Ես շուտով քեզ մոտ կբերեմ երկու ուժեղ տղաների։ Եվ դու ինձնից գող կմնաս։ Մի տղայի ուղարկում է քաղաք։ Եվ սա բերում է երկու ամրակազմ երիտասարդների։ Նայում է սրանց Լարսն ու հարցնում։ Ուզում եք ամեն մեկդ մի արծատ դալեր վաստակել։ Եթե ուզում եք, այս պարկը հասցրեք դարպնի մոտ, որ նա իմ պարկի փոշին թապտա։ Տղաները նայում են իրար ու մտածում։ Մենք կտանենք, բայց ինչպես երևում է սրա փողերը, ջրի բերած փողեր են։ Այս աշխատանքն էլ դատարկ բան է։ Ձերքները գցում են, որ պարկը բարձրացնեն։ Տեսնում են, որ անհնար է։ Բարձրացնել անգամ չեն կարող։ Հազիվ հաս հատակից կտրում են։ Փնչալով ու տնքալով այդ ուժեղ տղաները պարկը քարշ տալով հանում են տնից։ Գնում են քրտնքի մեջ կորած։ Մինչև հասնում են դարտնոցը։ Անցնում է 7 ժամ։ Իջևանատերը գնում են նրանց հետ ու դարտնին ասում, իր մոտ իջևանելը մի փողատեր մարդ։ Եվ ուզում է, որ դարպինը թապտա իր պարկի փոշին։ Այդ մարդը կամ ցնորվել է, կամ երեկվանից դեռ քեֆը չի թողել։ Բայց չարժ է նրան հակաճարել։ Նա լավ կվճարի։ Այդ ժամանակ մոտենում է զինվորն ու հարցնում։ Ինչքան կվերցնես։ Երկու երեք դալեր։ Պատասխանում է դարպինը։ Տես չսխալվես է ժանասես, ասում է զինվորը։ Այդպիսի աշխատանքը հինգ դալերից պակաս չարժի, բայց բարեխղջությամբ պիտի թապտաս։ Ապա ուրիշ ինչ կերպ, այդ կամ փողով փոշու հատի կանքամ չի մնա կոպարկի վրա, բայց թե կոպարկից մեր մուրջի տակ ինչ կմնա, այդ ասել չենք կարող։ Իսկ դա արդեն կո գործը չէ, հարվածեցեք ուշ մի խնայիք։ Երկու շատ ուժեղ մարդիկ Հազիվ կարողանում են պարկը դնել զնդակի վրա։ Իսկ երեք ենթավարպետ դարպիններ սկսում են փոշին ծեցելով թապտալ։ Իսկական ուրախություն է լինում։ Այդպիսի ուրախություն այս կողմերում դերևս տեսած չեն լինում։ Տղաները թևքերը քշտում են։ Թքում ափերի մեջ եւ ոնց են հարվածում, ոնց են մուրջերով հարվածում պարկին։ Այդ պահին Այնպիսի վնգստոց է բարձրանում, որ վախից ենթավարպետների ձերքից մուրջեր ընկնում են, կանգնում են, նայում պարկին և մի բար անգամ ասել չեն կարողանում։ Ոչ ինչ, ասում է զինվորը, պարկի կաշին շատ է չորացել, ճռում է ասես ինչ-որ մեկը որնում է, շուտով որնոցը կկտրի։ Նորից վարպետները անցնում են գործի հարվածում են մուրջերով, իսկ քրտինք նարվակի նման հոսում են նրանց մարմնով։ Սկզբում նրանք կարծում էին, որ այդ սատանայական պարկից ոչ ինչ չի մնա։ Ինչպես չէ, հարվածում են մուրջերով, հարվածում իսկ պարկն ինչպես եղել, այդպես էլ մնում էր։ Զինվորը շարունակ կրկնում էր։ Ուժ մի խնայեք, դուք դեռ գործի կես անգամ չե կարել։ Այս պարկը ինչպիսի ճանապարներով ասես, որ քարշ չեմ տվել հետս։ Պատերազմի ժամանակ էլ ինձ հետ է եղել։ Այդ տարիների ընթացքում շատ փոշի է հավաքվել։ Այդ երեք ուրախ վարպետները հալից ընկնում են։ Վերջապես ուժասպար լինում եւ մուրջերը դնում մի կողմ։ Դարփինը կանչում է երեք ուրիշ երիտասարդների։ Նրանք թար մուժով անցնում են գործի Եվ մուրջերն առած ամբողջ ուժով հարվածում պարկին։ Իսկ պարկը ինչպես եղել, այդպես էլ մնում է։ Ինչպես երևում է, տրոլն այս պարկը կախարդել է, մտածում են նրանք։ Իսկ պարկն ասես երկաթակուր լիներ։ Եվ վարպետները մտածում են երկաթը ծեծել ու ծրել։ Ինչ անում չեն անում, երկաթը չի ենթարկվում։ Ուժաս պարեն լինում ու մուրջերը վայր դնում։ Իսկ պարկը զնդանին ընկած 
այդ պես էլ մնում է։ Թերևս բավական է, ասում է զինվորը։ Դարպնին վճարում է հինգ դալեր։ Եվ դեր մեկն էլ ավելի ու երիտասարդներին հրամայում, որ պարկը տանեն ետ։ Պարկը կարշ են տալիս դեպի գետը։ լարձը բաց է անում պարկի բերանը ու տեսնում, որ մեջը լիքը սև հող։ Եվ այդ հողը ծծումբի ու գարշանքի հոտ է արցակում։ Վարարում սևանում է գետի ջուրը։ Գետն այդ սև ջուրը մոտ հարյուր մղոնք շում է դեպի հյուսիսային ծովը։ Սև ջուրը լծվում է կապույթ ծովը ու ամբողջ ծովով մեկ լողում կեղտոտ պրպուրը։ Անցնում է մի շապատ։ Իջևանա տիրոչ հետ միասին վերադարնում է պանդոք, ու նրան պատմում, որ վերնասենյակի վարարանի ետևում մի կջուչ բոսկի է պահված։ Պատից հերացնում են վարարանը, հանում են աղյուսները իսկ այն տեղ, իսկ ապես մի մեծ ուրախությունից նաև այն բանի համար, որ լարսը բոլորին ազատեց այդ սարսապից, նրան նվիրում է մի այգի։ Զիմվորն այդ այգում կարուցում է իշտ ունը և ուրախ ու զվար տապրում այն տեղ։ Ուրիշ կերպ էլ չի լինի, Իսկ առանց դրա մարդը չի կարող երբեք երջանիք լինել։